வணக்கம் இன்றைய சமையல நம்ம பார்க்க போறது காராமணி சாதம் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் குக்கர் சூடானதும் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கலவை சாதத்துக்கு எப்பயுமே எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக விட்டால் தான் நல்லா உதிரியாக வரும் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சீரகம் பொரியவும் மீடியம் சைஸாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டும் கலந்து எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயமும் பெரிய வெங்காயமும் சேர்த்து போடையில் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டைம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு அஞ்சு பூண்டு வந்து நச்சு வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு ஃப்ளேவர் வந்து இந்த சாதத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வெங்காயம் பூண்டு ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் குழம்புத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் சிம்மில் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பொடி வந்து இப்படி எண்ணெயில் வதக்கி யூஸ் பண்ணும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இதில் மீடியம் சைஸாக மூணு தக்காளி பழம் பொடியாக நறுக்குனா அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நறுக்கியும் போடலாம் இல்லாட்டி மிக்சியில் அடித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டும் என்று பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் இல்லாட்டி எப்பயுமே நான் மிக்சியில் அடித்து தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ இது வந்து நல்லா மசிஞ்சு தக்காளி இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு வதங்கணும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்பு சேர்க்குறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் கல் உப்பும் மஞ்சளும் சேர்த்தோம்னா அந்த தக்காளி வந்து சீக்கிரம் மசிஞ்சிடும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுருங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் விட்டு வந்துருச்சு ஒருவேளை நீங்கள் தக்காளி வந்து அடித்து ஊற்றுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா எண்ணெய் தெளிஞ்சு வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கிடணும் தக்காளி அடித்து ஊற்றுனதை அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ காராமணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு வந்து ஊற வச்ச காராமணி ஒரு கப் இருக்கும் அது சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்பவும் காராமணி அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா சாதம் கம்மியாயிரும் நல்லா இருக்காது அதனால் இந்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஊற வைக்காதது ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்தீங்கன்னா ஊற வச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் வரும் கரெக்டாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட அந்த குழம்பு தூள் இல்லைன்னா கடைகளில் வந்து கிடைக்கும் அந்த தூள் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி தனியா தூள் யூஸ் பண்ணலாம் தனியா தூள் ஜீரோ தூள் சோம்பு தூள் இது மூணும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோட குழம்பு தூள் வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பொடி வெரைட்டியில் வந்து செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த காராமணியை போட்டு வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை கப்பு அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு வந்து மூணு கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன் சாதம் வந்து சாதாரண நம்ம பொன்னி அரிசி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அரிசி இது வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ வந்து கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாதத்துக்கு வந்து கொத்தமல்லி இலை நிறைய போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேவராக இப்போ வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ஆறு விசில் வச்சுட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஆறு விசில் வச்சு ஸ்டீம் போயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சாதம் நல்லா சூப்பராக வந்துருக்குது நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா உதிரியாக இருக்குது சாதமுமே நல்லா வெந்திருக்குது நல்லா அமுங்குது சூப்பராக வந்திருக்குது சாதம் நல்ல வாசனையாக இருக்குது அடியிலெல்லாம் கூட பிடிக்கலை நல்லா சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்குது லன்ச் பாக்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் பேச்சுலர்ஸாக இருக்கவங்க கூட இந்த சாதம் வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இந்த மெத்தடு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் தாராளமாகவே நெய் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த தக்காளியை மட்டும் அடித்து ஊற்றுறீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அருமையான காராமணி சாதத்தை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத சொல்லுங்கள் நன்றி